，如果用一种味道形容深秋和冬天，那一定少不了辣味。秋风起，食辣味，是老广们耳熟能详的口头禅。乡村里的左邻右舍，在天台上挂起一串串辣味，这是冬天来临的信号。冬至前后，连州东碑镇的欧阳志珍。一年里最忙碌的时候又到了。一早，他就到自家的养鸭场去看看。啊，那边阿高啦，高阿伯二十日啦，可以开公汤阿啦。广式辣味以腊肠、腊肉出名，但今年猪肉价格飞涨，欧阳志珍转而养了两千只鸭子。佢就住啫，我要等到个天气啊，要等到呢间时候够香啲啊。佢换咗毛，佢够老辣啦嘛，立翻出嚟咧，佢又靓下啲啊。在东碑镇，村村寨寨都有做辣味的习惯。这里最著名的石板街，从明清开始，就是粤湘桂三省交界区重要的商贸古道。古街两旁林立的店铺，还能看到旧时商业繁华的景象。欧阳志珍也乘着改革开放的春风，在这里开始做起了辣味生意。一做就是三十五年。做辣味需要天时地利，这么多年，欧阳志珍一直坚持，等到冬至前一周才开工。主要就係嫌冇冇其他咩嘢嘅，呢個地方啊好緊要啊！呢個地方，即係有啲窿樣事啊，一定要俾佢食入好多。放置一晚，讓塗滿鹽巴的鴨子入味。第二天晾曬前，歐陽志珍還加了一道工序。過水咧，佢就主要去嗰啲腥氣，去嗰啲油氣啫嘛。咁啊，去咗啲油氣，啲鴨啊甩出嚟就靚得多噶啦。第二日就全部要就呢啲手工嘅，要就到佢即係定咗型為止咯。你細粒均勻，一定要咬呢啲上嚟咯。把鴨子晾上天台，接下來便交給自然和時間了。不过，欧阳志珍一点儿也闲不下来。六点零钟起床，睇咗一轮先嚟落去食饭，一定要睇住又冇乌蝇。过咗三日后，冇乌蝇啦，即系佢基本上收咗水啦。有人说，最好的岭南辣味一定出自连州。东碑镇与湖南相邻，秋冬时节。干燥的冷风从南风澳吹来，与当地散发的水蒸气柔和一起，阴干了晾在天棚上的辣味。特定的风力、温度、湿度，形成了东北辣味香嫩爽口的独特味道。在连州人手中，鸭子的其他部位，鸭肾、鸭肠。鸭脚等全都是宝。呢啲啊要嚟煲汤嘅，呢啲咧就要嚟打鸭辣鸭包嘅，呢啲咧就要嚟蒸起食嘅。用风干好的鸭肝、鸭肠等材料制作鸭脚包，也是欧阳志珍每年必做的辣味。主要材料就系你嗰个辣仁同埋香菇。嗰个辣仁咧，佢本身啊辣嘅仁咧就食翻个辣嘅味道。你放咗冬菇咧，佢就帶埋冬菇香啦。呢個辣包咧，要全部攞個除除過嘅。即使製作十分考驗耐心，歐陽志珍依然堅守着品質第一的標準。除了辣腸辣肉，辣蛋也是當地一絕。传统的做法，得先把猪网油用盐水泡上一个星期，直到变成白色。如果你唔泡嗰啲雪水出嚟咧，个网油就唔得白又腥。鸭
蛋咧，又自己屋企有鴨咧，就更加好啦。一定要本地蛋，佢個蛋黃咧就好夠嘅。以往布寶走嗰陣時咧，就全部肉嘅。後嚟咧，等下等下，放翻啲臘腸，可能個味道唔同，有呢種臘腸味香，呢度有蛋黃香，加上又有呢個網油香。傳統辣蛋從備料到製作至少十五天，繁瑣又賣不出高價，現在願意做的人也越來越少。最多係五蚊銀錢一個，佢而家就啲係新式噶啦，呢、這個基本上冇人就，就我每年我都堅持就，就到我就送朋友咯。經過自然風乾，在帶着涼意的冬日中，各種辣味濃郁的香氣彌漫整個小鎮。歐陽志珍和舞蹈隊的姐妹們也開始為冬至的表演做準備了。节日里，更少不了一顿辣味大餐。辣味包萝卜，将辣猪手与白萝卜同煮，等到汤色转白。萝卜吸收了辣味的咸香，鲜甜浓郁。东北腊肉炒连州菜心，菜心的甜与腊肉的咸，恰到好处的结合。还有蒸辣味拼盘、辣味煲仔饭等，都是本地人餐桌上的家常。辣味一直是东北人餐桌上不可替代的一道菜。几百年来，这种以自然、时间、传统凝聚而成的美味，渐渐成为古镇饮食文化的一个标志。一代代人手中的美食，以及古镇上的人间烟火，都是时间留下来的美好滋味。